டே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த பர்டிகுலர் டைப்பில் என்ன லேர்ன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு பர்சன் வந்துட்டு அவனோட ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் போதும் ஒரு ப்ளேஸ் வந்துட்டு ஏர்லியராக ரீச் பண்ணுவான் இல்லை ஸ்பீடை டிக்ரீஸ் பண்ணும் போது அவனோட ப்ளேஸை ரீச் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் செட்டன் மினிட்ஸ் வந்துட்டு லேட்டாக போவான் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் வந்துட்டு அந்த ப்ளேஸை ரீச் பண்ணுறதுக்கான ஒரிஜினல் டைம் என்ன நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே நம்ம கொடுத்துருக்க சம்மம் அதே மாதிரி தான் சம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எ பர்சன் வில் ரீச் எ ப்ளேஸ் சிக்ஸ் மினிட்ஸ் ஏர்லியர் வென் இன்க்ரீஸ்ட் இஸ் இஸ் ஸ்பீட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தென் ஃபைண்ட் த ஒரிஜினல் டைம் டு கவர் த சேம் டிஸ்டன்ஸ்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா இந்த சம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணது தான் ஒரு இடத்த வந்துட்டு எவ்வளோ நிமிஷம் ஏர்லியராக போயிருக்கோம் இல்லை எவ்வளோ நிமிஷம் லேட்டாக போயிருக்கோம் இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு டைம் டிஃப்ரென்ஸ் தான் சொல்லுவாங்க ஒரிஜினல் டைம் அண்ட் நியூ டைம் ஓகேங்களா இங்கே இந்த சமை பார்க்கும்போது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அவனோட ஸ்பில் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன்னா ஆக்சுவலி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வேல்யூன்னா ஒன் பை ஃபோர் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருப்பேன்னா அப்போ ஒரிஜினல் ஸ்பீடு ஃபோர்னா நியூ ஸ்பீட் ஒன்று இருக்கும் ஒன் ஆட் ஆகி ஃபைவ் கி ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு அவனோட ஸ்பீடோட ரேஷன் என்னன்னு பார்க்குறேன் புரிஞ்சுங்களா ஓகே இப்போ டைமோட ரேஷியோ எடுக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு டைமோட ரேஷியோ எடுத்தா தான் அதை டைமாக நான் சூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் வந்துட்டு அந்த லேட்டு ஏர்லி இருக்க நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் அப்போ ஸ்பீடோட ரேஷியோ வந்துட்டு ஃபோர் இஸ்ட்டு ஃபைவாக இருக்குன்னா டைமோட ரேஷனாக இருக்கும் ஃபைவ் இஸ்ட்டு ஃபோர் எப்பவுமே நான் எடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் எப்பவுமே ஒரிஜினல் தான் எடுக்கிறேன் இது ஒரிஜினல் டைம் இது வந்துட்டு நியூ டைம் புரிஞ்சுக்கலாம் அவங்க சொன்ன மாதிரி லாஜிக்காக வந்துட்டு நார்மல் டைமை விட அவங்க கம்மியாக தான் எடுத்துக்கிறான் இல்லைங்களா சிக்ஸ் மினிட்ஸ் வந்துட்டு ஏர்லியராக போயிருக்கான் இல்லைங்களா இந்த சிக்ஸ் மினிட்ஸ் ஏர்லியர் வேறு எதுவுமே கிடையாது ஜஸ்ட் இந்த ஒரிஜினல் டைமுக்கும் நியூ டைமுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் சிக்ஸ் மினிட்ஸ் இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஒரிஜினல் டைம் என்னென்னு கேட்டிருக்கு எனக்கு தெரியல ஆனால் ஒரிஜினல் டைம் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது ஃபைவ் எக்ஸுக்கு இப்போ ஒன் எக்ஸ் சிக்ஸ்னா ஃபைவ் எக்ஸ் வந்துட்டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் கிளியர் ஆச்சுங்களா நம்ம ஈஸியாக அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரிஜினல் டைம் ஃபைவ் எக்ஸ்னா நியூ டைம் என்ன இருக்கும் ஃபோர் எக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மினிட்ஸ் இதுக்கு நமக்கான கண்டிஷன் கிடச்சிச்சு பாருங்கள் நார்மலாக தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு போக வேண்டிய இடத்த வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் மினிட்ஸாக போயிருக்கேன்னா இப்போ ஆறு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி போயிட்டு வந்தால் நடத்தும் அதான் நம்ம சம்மளாக கொடுத்துருக்கங்க மறுபடியும் சொல்கிறேன் சில நிமிஷம் முன்னாடியே போயிட்டாங்க இல்லை சில நிமிஷம் லேட்டாக போயிருக்காங்க இதெல்லாமே வேறு எதுவுமே கிடையாது இந்த ரெண்டு டைமுக்கான டிஃப்ரென்ஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அந்த லாஜிக் வச்சு தான் இங்கே நான் டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்துருக்கேன் இது கிளியர் ஆச்சுங்களா நம்ம கேட்டிருக்க ஒரிஜினல் டைம் தான் கேட்டிருக்காங்க இந்த ஃபைவ் எக்ஸ் ஈக்குவல் தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் கிளியர் இன்னும் ஒன் ஆர் டூ சம்ஸ் கூட எடுத்து சால்வ் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் சரிங்களா நீங்கள் இந்த பர்சனேஜ் மட்டும் நான் ஃப்ராக்ஷனை மாத்திரம் இது மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அவனோட ஸ்பீடு வந்துட்டு ஒன் பை ஃபோர் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குன்னா நார்மலாக இருக்க ஃபோரில் இப்போ ஒன் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் அப்போ நியூ ஸ்பீடு வந்துட்டு ஃபைவ் கி ஈக்குவலாக இருக்கும் கிளியர் நமக்கு அந்த சம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வென் ஏ மேன் ட்ராவல் அட் ஃபைவ் பை செவன் ஆஃப் இட்ஸ் ஒரிஜினல் ஸ்பீடு இ வில் ரீச் இஸ் டெஸ்டினேஷன் பை டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் லேட் தென் ஃபைண்ட் தி யூஷுவல் டைம் டு கவர் த சேம் டிஸ்டன்ஸ் ஓகேங்களா இதை நம்ம கொஷனில் கேட்டிருக்காங்க இப்போ சம் பார்க்கும்போது அவனோட நியூ ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னா அவனோட ஒரிஜினல் ஸ்பீடுக்கு வந்துட்டு ஃபைவ் பை செவனுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இங்கே எதுவுமே அந்த பர்சன் வந்துட்டு அவனோட ஸ்பீட் இன்க்ரீஸும் டிக்ரீஸும் பண்ண கிடையாது நார்மலாக அவன் இப்போ எவ்வளோ ஸ்பீடில் போயிட்டுருக்கான்னா அவனோட ஒரிஜினல் ஸ்பீட் எவ்வளோ அதில் ஃபைவ் பை செவன் நான் தெளிவாக சொல்லியிருந்தேன் எப்பவுமே அந்த டினாமினேட்டர் வந்து ஒரிஜினலுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் இப்போ செக் பண்ணி பார்த்தா ஸ்பீடோட ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் செவன் நியூ வந்துட்டு ஃபைவ் சார் கிளியர் ஓகே சார் இங்கே எப்போ சார் டுவெல் எழுதுவோம் ஒரு வேலை இந்த கொஸ்டின் வந்துட்டு ஏ மேன் இன்க்ரீஸஸ் இஸ் எ ஸ்பீட் பை ஃபைவ் பை செவன் ஆஃப் இஸ் ஒரிஜினல்னு கேட்டால் அப்போ நீங்கள் டுவெல் எழுதுவோம் டிக்ரீஸஸ் இஸ் ஸ்பீட் பை ஃபைவ் பை செவன்னா இங்கே வந்துட்டு இங்கே டூ வரும் சொல்கிறேன் சொல்கிறது புரிஞ்சுங்களா இதே இது இன்க்ரீஸ் பைன் கொடுத்ததுனா நியூ ஒரிஜினல் வந்துட்டு எப்பவுமே செவன் தான் இன்க்ரீஸ் பைனா அப்போ நியூ ஸ்பீட் வந்து டூவெல்லாம் மாறும் இதே டிக்ரீஸ் பைன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் செவன் தான் டூவாக மாறும்னு சொல்கிறேங்க இங்கே அந்த இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் எந்த ஒரு வேர்டுமே கிடையாது நார்மலாக வந்துட்டு
நார்மல் ஸ்பீடோட ஃபைவ் பை தேர்ட்டின் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீடோட ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்க டேட்டா ஃபைவ் பை தேர்ட்டின் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஒரிஜினல் ஸ்பீட் தேர்ட்டின் நியூ ஸ்பீட் ஃபைவ் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி டைமை கன்வெர்ட் பண்ணும்போது ஃபைவ் இஸ் டு தேர்ட்டின் அதாவது ஒரிஜினல் டைமு ஃபைவ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஃபைவ் ரேஷியோக்கு நியூ டைம் வந்துட்டு தேர்ட்டினுக்கு இப்போ செக் பண்ணி பார்த்தோம்னா ஒரிஜினல் டைம் நியூ டைம் நம்ம ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் மினிட்ஸ் லேட்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா இது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குனா ரெண்டுக்கான டைம் டிஃப்ரென்ஸ்க்கு செவன் எக்ஸ் ஐம் சாரி எயிட் எக்ஸ் ஒரு எக்ஸ் செவன்னா ஒரிஜினல் டைம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த ஃபோர் ஃபைவ் எக்ஸு தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் கிளியர் நம்ம அதில் ஒரு த்ரீ சம் சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா ஓகே இது ஜஸ்ட் நார்மலாக லாஜிக் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி இப்படி சால்வ் பண்ணுறது இன்னும் ஒரே ஸ்டெப்பில் உங்களுக்கு ஆன்சர் ஆன்சர் வேணும்னா நான் இப்போ இந்த மெத்தடுக்கு என்ன சொல்லிக் கொடுக்கும் இந்த சமைக்கு என்ன மெத்தட் சொல்லிக் கொடுக்குன்னா அது இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த ப்ரீவியஸ் ரெண்டு சமுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு கரெக்டாக ஆன்சர் கிடைக்கும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஃபைவ் பை தேர்ட்டின் இருக்குல்லைங்களா அந்த நியூ மினிட்டர் அப்படி வச்சுக்கணும் இந்த லேட்டாக போகிற மினிட்ஸ் இருக்குல்லா அது எப்படி வச்சுக்கணும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டினாமினேட்டில் வந்துட்டு இது ரெண்டுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் எயிட்டு அவ்வளோதான் நியூ மினிட்டர் அப்படி இருக்கும் அவன் எவ்வளோ நிமிஷம் லேட்டாக போயிருக்கணும் அதை இன்ட்ரூ பண்ணிவிட்டு இந்த ஃப்ராக்ஷன் ரெண்டுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நியூ மினிட்டில் டினாமினேட்டில் போட்டு சால்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டேரெக்டாக வந்துட்டு அந்த ஒரிஜினல் டைம் கிடச்சிடும் போகிறோம் இந்த கிளியர் ஆச்சுங்க ஏன் நான் கடைசியாக சொல்லிக் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா இது வந்துட்டு எப்போ வேணாலும் உங்களுக்கு மறக்கலாம் ஓகேங்களா ஆனால் இந்த கான்செப்ட் தெரிஞ்சு சால்வ் பண்ணிங்கன்னா எப்பயுமே உங்களுக்கு மறக்காது நீங்கள் கொஞ்சம் இந்த டேபிள்ஸ் இதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் போதும் இது ஒரு விஷயமே கிடையாது சரிங்களா வேறு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப் எடுத்து அனலைஸ் பண்